ட்ரெண்டிங் ட்ரெடர்ஸ் தமிழ் பார்த்திபன் நாம் இன்றைய காணொலிக்குள்ளே உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்னைக்கு நாம் டிலிங்க் இந்தியா லிமிடெட் இந்த கம்பெனியை வந்து வாங்க சொல்லி பை பண்ண சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணி இருந்தோம் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ரூபா அப்படின்ற இடத்துல வந்து வாங்க சொல்லி நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணி இருந்தோம் இந்த ஸ்டாக் வந்து எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம சார்ட்டை வச்சு பார்த்துருவோம் நாம் ஒன்றாம் தேதி சனிக்கிழமை அன்னைக்கு தான் வந்து இந்த ஸ்டாக்கை வந்து நம்ம வாங்க சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தோம் அதாவது முப்பதாம் தேதியினுடைய க்ளோசிங் வந்து முப்பதாம் தேதியினுடைய க்ளோசிங் ப்ரீவியஸ் டேயினுடைய க்ளோசிங் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ரூபா அஞ்சு பைசா அந்த இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு ரூபா அஞ்சு பைசாவிலேயே வந்து அடுத்த நாள் வந்து நம்ம வாங்கலாம் இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு ரூபா அப்படின்ற லெவலில் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தோம் அடுத்த நாள் வந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு ரூபாயில் வாங்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் மூணு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் கொடுத்துருக்குது இரநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு ரூபாயில் ஓப்பன் ஆன டீலிங் இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு ரூபா நாற்பத்தஞ்சு விசா வரைக்கும் கீழே வந்துட்டு இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சு ரூபா தொண்ணூத்தஞ்சு விசா ஹை போயிட்டு இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சு ரூபா இருபது விசாவில் க்ளோஸ் ஆகிருக்குது அதுக்கு அடுத்த நாளும் வந்து மறுபடி ஒரு அஞ்சாம் தேதி இன்னைக்கு மறுபடி ஒரு சான்ஸ் வந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு ரூபாயில் வாங்குறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் மேலே போகலை மேலே போகாமல் கிட்டத்தட்ட வந்து பதிமூணாம் தேதி வரைக்கும் வந்து ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துட்டே இருந்திருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே போக ஆரம்பித்த இந்த ஸ்டாக் பதினேழாம் தேதி என்னைக்கு இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு ரூபா ஐம்பது விசா அப்படின்ற ஒரு ஹை வச்சிருக்கு கிட்டத்தட்ட நம்ம டார்கெட்டை வந்து நியர் பை டச் பண்ணி இருக்குது ஆனால் நம்ம டார்கெட் வந்து ரீச் ஆகலை அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து பெரிய மூமெண்ட் இல்லை அதாவது பதினஞ்சாம் தேதி பதினேழாம் தேதி என்னைக்கு வந்து பெரிய மூமெண்ட் இல்லை அதுக்கடுத்து பதினெட்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு டார்கெட்டான இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலு ரூபாய் அப்படின்ற டார்கெட்டை ரீச் பண்ணி முந்நூற்றி அஞ்சு ரூபா நாற்பது விசா வரைக்கும் ஹை போயிட்டு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு ரூபாய் எழுபது விசாவில் வந்து க்ளோஸ் ஆகியிருக்கு நாம் என்ன சொல்லியிருந்தோம்னா இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலு ரூபாய்க்கு மேலே சஸ்டைன் ஆகி வால்யூமோட க்ளோஸ் ஆகிறப்ப நம்மளோட ரெண்டாவது டார்கெட்டான முந்நூற்றி பதினோரு ரூபா வந்து ரீச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் இப்போ இதில் பாருங்கள் வால்யூமோட தான் வந்து க்ளோஸ் ஆகியிருக்கு வால்யூமோட பதினெட்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பதினெட்டாம் தேதி ஜூலை மாதம் பதினெட்டாம் தேதி வாங்கினவங்க யாராவது இருந்தால் இந்த நம்ம டார்கெட் வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐம்பத்தி நாலு ரூபா வந்து ரிட்டன் கொடுத்துருக்குது ஒரு இருபத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் ரிட்டனை வந்து ஒரு இருபது நாளில் இந்த கம்பெனி வந்து ரிட்டன் கொடுத்துருக்கு இப்போ எக்ஸிட் ஆகிற மாதிரி தான் எக்ஸிட் ஆகலாம் இல்லை நான் இன்னும் ஹோல்டு பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறவங்க இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலு ரூபாய் வந்து ட்ரைலிங் ஸ்டாப்பாக மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு ஹோல்டு பண்ணலாம் இப்போ இந்த வீடியோ இந்த டீலிங்க்கு நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ண இந்த காணொலியை பார்க்காதவங்களுக்காக டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து இந்த காணொலியை நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் செக் பண்ணுறவங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் வாங்க இன்றைய புது காணொலிக்குள்ள நம்ம உள்ள போகலாம் வணக்கம் ட்ரெண்டிங் ட்ரேடர்ஸ் தமிழ் பார்த்திபன் நாம இந்த காணொலியில அமரராஜா பேட்ரிஸ் இந்த கம்பெனியை ஷார்ட் டம் ப்ராஸ்பெக்டில் வாங்கலாமா அப்படி வாங்கணும்னா என்ன டார்கெட் இந்த கம்பெனி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு என்ன ஸ்டாப் லாஸ் இதெல்லாம் பற்றி இந்த காணொலியில் கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்க போகிறோம் முதல்ல அமர்ராஜா பேட்ரிஸ் இந்த கம்பெனி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் டாக்டர் ராமச்சந்திர கல்லாவால் ஆந்திர பிரதேசத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கம்பெனி இவர் ஒரு மிடில் கிளாஸில் பிறந்தவர் ரூரல் ஏரியாவில் இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அளிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல நோக்கத்தையும் வச்சுட்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு கம்பெனி இந்த கம்பெனி இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க இந்த ப்ரின்ஸிபலை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த கம்பெனி இன்னைக்கு இந்தியாவுடைய மிகப்பெரிய லெடாசிக் பேட்ரி உற்பத்தியாளராக இருக்கிறாங்க பலவிதமான பேட்ரிகளை உற்பத்தி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க பேசஞ்சர் வெஹிக்கிளுக்கான பேட்ரிஸ் 
த்ரீ வீலர் அண்ட் டூ வீலர்ஸ் பேட்ரி அதே மாதிரி கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் பேட்ரிஸ் இந்த ஃபார்ம் வெஹிக்கிள் பேட்ரிஸ் அதாவது விவசாயத்துக்கு உபயோகப்படுத்தப்படுற கருவிகளுக்கான அந்த பேட்ரிஸ் ஹோம் யூபிஎஸ் அண்ட் இன்வெர்டர்ஸ் இப்படி பலவிதமான பேட்ரிகளை உற்பத்தி பண்ணுறாங்க இது அல்லாமல் ப்ராட் ரேஞ்ச் பேட்ரிஸ்ன்னு சொல்கிற பலவிதமான துறைகளில் உபயோகப்படுத்தப்படுற பேட்ரிகளையும் இவங்க உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அதாவது டெலிகாம் ரயில்வேஸ் டிஃபன்ஸ் இந்த மாதிரி பலவிதமான துறைகளுக்கு உபயோகமாகிற பேட்ரிகளையும் இவங்க உற்பத்தி பண்ணுறாங்க இவர்களுடைய வாடிக்கையாளர்கள்னு பார்த்தோம்னா மாருதி ஹோண்டா ஃபோர்டு டாட்டா மோட்டார்ஸ் எம்என்டம் ரெனால்ட் ராயல் என்ஃபீல்டு பஜாஜ் ஆட்டோ இப்படி ரொம்ப முன்னணியில் இருக்கிற பல நிறுவனங்களை இவங்க தங்களுடைய வாடிக்கையாளராக அமர்ராஜா பேட்ரியினுடைய வாடிக்கையாளராக இருக்கிறாங்க டொமஸ்டிக்கில் மட்டுமல்லாமல் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு இவங்களுடைய பேட்ரி ஏற்றுமதி பண்ணப்படுது இப்போது இந்த கம்பெனியினுடைய ஃபண்டமெண்டல் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் இந்த கம்பெனியினுடைய மெட்ரிக்ஸ் முதல்ல பார்ப்போம் மார்க்கெட் கேபிட்டல் பத்தாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி என்டர்பிரைசஸ் வேல்யூ பத்தாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி நாலு கோடி பிஇ ரேஷியோ பதினஞ்சு புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு செட் ஆஃப் பிஇ ரேஷியோ நாற்பத்தேழு புள்ளி ரெண்டு இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த கம்பெனி கிட்டத்தட்ட வந்து செட் ஆர் பிஇ ரேஷியோ விட மூணு மடங்கு குறைவாக இருக்குது இதுவும் ஒரு காரணம் இந்த கம்பெனியை நாம் இப்போது ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கம்பெனியினுடைய இபிஎஸ் நாற்பது புள்ளி ஆறு ஆறு புக் வேல்யூ முந்நூற்றி பத்து ரூபா இருபத்தி நாலு பைசா இப்போ இந்த கம்பெனியினுடைய புக் வேல்யூ ஒவ்வொரு வருஷமும் கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது பைஸ் டு புக் வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் நைன் செவன் டிவிடன் இல்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் டபுள் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபேஸ் வேல்யூ ஒரு ரூபா ஃபேஸ் வேல்யூ இந்த கம்பெனி நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அதாவது ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கிற ஷேர்ஸ் கிட்டத்தட்ட பதினேழு கோடி ஷேர்ஸ் அடுத்ததா இந்த கம்பெனியினுடைய ஃபினான்ஷியல்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பார்த்துருவோம் அதாவது இதை நம்ம இப்போ எப்படி கம்பேர் பண்ண போகிறோம்னா லாஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் அதாவது மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணோட முடிஞ்ச குவார்ட்டரில் எப்படி ரிசல்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கு ப்ரீவியஸ் குவார்ட்டர் டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு குவார்ட்டர் கூட இந்த மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு குவார்ட்டரையும் லாஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இவங்களுடைய ரிசல்ட் எப்படி இருந்தது அப்படின்றதையும் கம்பேரிட்டிவாக பார்க்க போகிறோம் ரெவென்யூ மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு கோடி ரூபாயாக இருந்த இவங்களுடைய ரெவென்யூ டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு குவார்ட்டரில் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி மூணு கோடி ரூபாயாக இருந்திருக்கு இப்போது லாஸ்ட்டு குவார்ட்டரில் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு கோடி ரூபாயாக இருக்குது இப்போ ரெவென்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கூட கம்பேர் பண்ணுறப்போ மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுனுடைய ரெவென்யூ டிப் ஆகிருக்கு இவங்களுடைய எக்ஸ்பென்சஸ் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது கோடி ரூபாய் டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது கோடி ரூபாய் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு கோடி ரூபாய் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இரநூத்தி பத்தொன்பது புள்ளி இருநூத்தி இருபது கோடி ரூபாய் டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் முந்நூற்றி தொண்ணூத்தாறு கோடி ரூபாய் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் அது டிப் ஆகி ரெவென்யூ டிப் ஆகியிருக்கு அதே மாதிரி வந்து ப்ராஃபிட்டும் முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாயாக டிப் ஆகியிருக்கு அடுத்ததாக ப்ராஃபிட் மார்ஜின் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் பத்து புள்ளி ஜீரோ எட்டு பர்சன்டேஜாக இருந்த இவங்களுடைய ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகி பதினஞ்சு புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு பர்சன்டேஜாக இருந்திருக்குது மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் கொஞ்சம் டிப் ஆகி பதிமூணு புள்ளி எட்டு எட்டு பர்சன்டேஜாக குறைஞ்சிருக்குது நெட் ப்ராஃபிட் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் தொண்ணூற்றி எட்டு கோடி ரூபாய் இருந்து இவங்களுடைய நெட் ப்ராஃபிட் டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு குவார்ட்டரில் இரநூத்தி இருபத்தி மூணு கோடி ரூபாயாக இருந்திருக்கு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இவங்களுடைய நெட் ப்ராஃபிட் நல்லாவே சரிவடைஞ்சு நூற்றி முப்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாயாக வந்து டிப் ஆகிருக்கு அடுத்ததா இந்த கம்பெனியினுடைய ஃபினான்ஷியல் ரேசியோஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துருவோம் ஆர்ஓஇ 
ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி ஆனுவல் கடந்த மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணோட முடிவடைஞ்ச நிதியாண்டில் பதிமூணு புள்ளி ஒரு பர்சன்டேஜாக இருந்திருக்கு ஆர்ஓஇ சிஏஜிஆர் அதாவது காம்பவுண்ட் ஆனுவல் க்ரோத் ரேட் அஞ்சு வருஷத்து சிஏஜிஆர் பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு புள்ளி நாலு ஒன்பது சதவீதமாக இருக்குது இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த சிஏஜிஆர் சிஏஜிஆர் ஆவரேஜ் அஞ்சு வருஷத்தினுடைய ஆவரேஜ் கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்போ லாஸ்ட் ஃபினான்ஷியலருனுடைய ஆர்ஓஇ வந்து டிப் ஆகிருக்கு இது எதை காட்டுது அப்படின்னா லாஸ்ட்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு ஃபினான்ஷியல் இயராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய வருமானம் வந்து கொஞ்சம் சரிவடைஞ்சிருக்கு அப்படின்றத வந்து காட்டுது வருமானம் குறைஞ்சதுனால இவங்க ஒன்பது அடுத்ததாக டெபிட் டு ஈக்விட்டி ரேஷியோ ஜீரோ புள்ளி ஆறு ஒன்பது கிட்டத்தட்ட இந்த கம்பெனி வந்து ஒரு டெபிட் ஃப்ரீ கம்பெனி இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோவும் அதைத்தான் நமக்கு தெளிவாக காட்டுது அறுபது புள்ளி ஒன்பது கிட்டத்தட்ட எந்த கடனுமே கிடையாது டெபிட் ஃப்ரீ கம்பெனி அடுத்ததாக இந்த கம்பெனியினுடைய கேஷ் ஃப்ளோ கேஷ் ஃப்ளோ எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்றதையும் பார்த்துருவோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இவங்களுடைய கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டியிலிருந்து இவங்க ஜென்ரேட் பண்ண கேஷ் அறுநூற்றி முப்பத்தி மூணு கோடி ரூபாய் இதே லாஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் மார்ச்சோடு முடிவடைஞ்ச ஃபினான்ஷியல் இயரில் தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு கோடி ரூபாய் வந்து ஆப்ரேட்டிங் கேஷ் ஃப்ளோ வந்து ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி அதாவது கேஷ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டிக்காக இவங்க எடுத்தது எடுத்துட்டது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நானூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் எழுநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு கோடி ரூபாயை வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக வந்து எடுத்திருக்கிறாங்க அடுத்ததா ஃபினான்சிங் இதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரநூத்தி பதிமூணு கோடி ரூபாய் எடுத்திருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நூறு கோடி ரூபாயை இவங்க இந்த ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டில் அதாவது ஆப்ரேட்டிங் இது மூலமாக வந்த கேஷை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டிக்காக அடுத்ததாக நெட் சேஞ்ச் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த அறுபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபா வந்து மைனஸ் இது எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா லாஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயரில் இருந்த அந்த நெட் சேஞ்ச் அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அறுபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் இப்போ இவங்க எடுத்துருக்கிறதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அறநூற்றி முப்பத்தி மூணு கோடி ரூபா வந்து பா இவங்க வந்து கேஷ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வந்து இவங்க ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதில் இவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணின தொகை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு அறுபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபா வந்து மைனஸ் அதாவது அறுபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபா வந்து இவங்க கிட்ட இருந்திருக்கு அந்த கேஷை வந்து எடுத்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த அறுபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபா வந்து மைனஸ் காட்டுது அடுத்ததாக இந்த ஃபினான்ஷியல் இயரில் பாருங்க தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு கோடி ரூபா வந்து கேஷ் ஜென்ரேட் பண்ணி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு கோடி ரூபா இதுக்கு எடுத்திருக்கிறாங்க அதாவது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிக்காக எடுத்திருக்கிறாங்க ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டிக்காக வந்து ஒரு நூறு கோடி ரூபாய் வந்து எடுத்திருக்கிறாங்க இந்த நூறு கோடி ரூபாய் எடுத்த உடனே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எழுநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு அறுபது கோடி ரூபாய் வந்து இவங்களுக்கு நெட் இவங்க வந்து கேஷாகவே வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அறுபது கோடி ரூபாய் வந்து இவங்ககிட்ட இருக்குது அடுத்ததா இப்போ இப்போ இதில் இதில் பாருங்கள் இதில் நல்லாவே தெரியும் இரநூத்தி பதிமூணு கோடி ரூபாய் இருக்குது இதில் அந்த முப்பத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் வந்து இவங்களுக்கு நெட் கேஷ் இருந்திருக்குது இந்த முப்பத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் இப்போ வந்து நெட் சே இப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இவங்ககிட்ட ஒரு அறுபது கோடி ரூபாய் வந்து கேஷாகவே கையில் வச்சிருக்கிறாங்க இந்த லாஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இருந்த அந்த கேஷையும் வந்து ப்ளஸ் பண்ணுறப்ப தொண்ணூத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் வந்து இப்போ கேஷாகவே வந்து இந்த கம்பெனி வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அடுத்ததா பியர்ஸ் கம்பேரிஷன் இந்த கம்பெனியினுடைய சக போட்டியாளர்கள் கூட கம்பேர் பண்ணுறப்போ இந்த கம்பெனி எப்படி இருக்கு எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்றதையும் பார்த்துருவோம் இந்த கம்பெனியினுடைய சக போட்டியாளர்கள் ஆட்டோ ஆன்சிலரி செக்டாரில் வர்றதுனால சம்பர்தனா மதர்சுமி இந்த கம்பெனி தான் வந்து ஆட்டோ ஆன்சிலரி செக்டாரில் வந்து மார்க்கெட் லீடர் அடுத்ததா டியூப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மார்க்கெட்டினுடைய ரன்னர் இந்த கம்பெனியினுடைய பிஇ ரேஷியோவை அமர்ராஜா பேட்டரி பிஇ ரேஷியோ கூட நம்ம கம்பேரிட்டிவாக பார்த்துருவோம் சம்பர்தனா மதர்சன் சுமியினுடைய பிஇ ரேஷியோ நாற்பத்தி மூணு புள்ளி ஆறு மூணு நம்ம செக்டார் பிஇ கிட்டத்தட்ட நியர்பை செக்டார் பிஇ 
அடுத்தது டியூப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த கம்பெனியினுடைய பி இ ரேஷியோ அறுபத்தி நாலு புள்ளி ஏழு எட்டு இது வந்து செட்டார் பிஇ விட வந்து ரொம்ப அதிகமான ஓவர் வேல்யூஷனில் வந்து டியூப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஆனால் அதே நேரத்தில் அமர்ராஜா பேட்ரிஸ் பாருங்க பதினஞ்சு புள்ளி ரெண்டு ஒன்பது நாற்பத்தி நாலு செக்டார் பிஇ ரேஷியோ இப்போ அதிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மடங்கு குறைவாக தான் அமர்ராஜா பேட்ரி ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு டிவிடண்ட் ஈல்டு பாருங்க இப்போ மார்க்கெட்டினுடைய லீடர் சம்பர்தனா மதர் சுமி அவங்களுடைய டிவிடண்ட் ஈல்டு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டியூப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பெருசாக ஒன்றும் டிவிடண்டே கொடுக்கல ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆனால் அதே நேரத்தில் அமர்ராஜா பேட்ரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டபுள் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து டிவிடண்ட் ஈல்டு கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்ததா ரெவென்யூ குரோத் அதாவது ஈரான் இயர்ல வந்து இவங்களுடைய ரெவென்யூ குரோத் எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்றதையும் பார்த்துருவோம் சம்பர்தனா மதர் சன் சுமி இந்த கம்பெனியினுடைய ரெவென்யூ குரோத் ஈரான் இயர்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் முப்பது புள்ளி ஏழு ஒன்பது சதவீதமா இருந்திருக்குது நெட் ப்ராஃபிட் குரோத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஆறு சதவீதம் இவங்க எதனால மார்க்கெட் லீடராக இருக்கிறாங்க அப்படின்ற விஷயம் இதிலேயே தெரிஞ்சிருக்கும் இவங்களுடைய ரெவென்யூ க்ரோத் அண்டு நெட் ப்ராஃபிட் க்ரோத் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது மார்க்கெட் ரன்னர் அப் கம்பெனி கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்ப கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய ரெவென்யூ க்ரோத் எங்கேயோ இருக்குது நெட் ப்ராஃபிட் க்ரோத்தும் ரெவென்யூ க்ரோத்தும் எங்கேயோ இருக்குது அடுத்தில் பாருங்கள் டியூப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த கம்ப இந்த செக்டர்லேயே வந்து ரன்னர் அப் கம்பெனி ரெவென்யூ க்ரோத் வந்து பத்து புள்ளி ஆறு நாலு சதவீதம் நெட் ப்ராஃபிட் க்ரோத் வந்து இருபத்தி நாலு புள்ளி ரெண்டு ஒன்பது சதவீதம் இந்த ரன்னர் அப் கம்பெனியான டியூப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை விட வந்து அமர்ராஜா பேட்ரி ரெவென்யூ க்ரோத் வந்து அதிகமாக கொடுத்துருக்குறாங்க பதினொன்று புள்ளி மூணு ஒன்பது சதவீதம் நெட் ப்ராஃபிட் க்ரோத் முப்பத்தஞ்சு புள்ளி முப்பத்தஞ்சரை சதவீதம் அடுத்ததா இந்த கம்பெனி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு கம்பெனிகள் இந்த செக்டாரில் இருக்குது இதில் வந்து இருபத்தி ரெண்டாவது ரேங்கில் இருக்கிற கம்பெனி அமர்ராஜா பேட்ரி அடுத்ததா இந்த கம்பெனியினுடைய ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டன் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பார்த்துருவோம் ப்ரமோட்டர் இருபத்தெட்டு புள்ளி ஜீரோ ஆறு சதவீதம் ஷேர்ஸை வந்து ஹோல்டு பண்ணுறாங்க எஃப்ஐஐஸ் எஃப்ஐஐஸ் வந்து ப்ரமோட்டரை விட அதிகமான ஹோல்டிங் வச்சிருக்கிறாங்க முப்பத்தஞ்சு புள்ளி ரெண்டு ரெண்டு சதவீதம் வந்து எஃப்ஐஐஸ் கிட்ட ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட தான் இந்த கம்பெனியினுடைய ஸ்டாக் இருக்கு அடுத்ததா நம்மள மாதிரி ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் இருபத்தாறு புள்ளி ரெண்டு நாலு சதவீதம் ஷேர்ஸை வந்து ஹோல்ட் பண்ணுறாங்க அடுத்ததாக மற்றவங்க ஒரு எட்டு ச பர்சன்டேஜ் ஷேர்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணுறாங்க டிஐஎஸ் டொமஸ்டிக் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து பெரிய லெவலில் அவங்ககிட்ட ஹோல்டிங் இல்லை ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஹோல்டிங்கில் வச்சுருக்கிறாங்க இப்போ இதில் எஃப்ஐஐஸும் எஃப்பிஐ அதாவது ஃபாரின் போர்ட்போலியோ இன்வெஸ்டர்ஸும் ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸும் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுடைய ஹோல்டிங்ஸை வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிருக்கிறாங்க அதாவது ஜூன் கோட்ர கோட்ரை பார்க்குறப்ப வந்து முப்பத்தாறு புள்ளி ஒன்று ஒன்பது சதவீதமாக முதல்ல இருந்தது இப்போ முப்பத்தஞ்சு புள்ளி ரெண்டு ரெண்டு சதவீதமாக குறைச்சிருக்கிறாங்க இதில் மியூச்சுவல் ஃபண்டு அதாவது டிஐஎஸ் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ஹோல்டிங்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ செவன் பர்சன்டேஜாக இருந்தது இந்த ஜூன் கோட்டரில் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் பர்சன்டேஜாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க எஃப்ஐஐ எஃப்பிஐஸுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் இந்த கம்பெனியில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நூற்றி த ஆனால் இந்த கோட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு எஃப்ஐஐஸ் எஃப்பிஐஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் பண்ணிகிட்டு இருந்தது இப்போ நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாக இந்த ஜூன் கோட்டரில் குறைஞ்சிருக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீம்ஸில் வந்து அதாவது இந்த டிஐஎஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஃபண்டு ஸ்கீம்ஸ் வந்து எத்தனை ஸ்கீம்ஸ் வந்து இதில் இருந்தாங்கன்னா முதல்ல பதினஞ்சு ஸ்கீம்ஸ் வந்து இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி இருந்துச்சு இப்போ வந்து பதினாலு ஸ்கீமாக வந்து இந்த ஜூன் கோட்டரில் வந்து குறைஞ்சிருக்கு பட் ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிஐஎஸ்னுடைய ஹோல்டிங்ஸ் வந்து அதிகம் பண்ணி இருக்கிறாங்க ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த ஸ்கீம்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து பதினஞ்சுலேருந்து பதினாலு குறைஞ்சிருக்கு அடுத்ததா இந்த கம்பெனியினுடைய ஃபோர்காஸ்ட் அதாவது வருங்காலத்தில் இந்த கம்பெனி எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணும் இது வரைக்கும் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணி இருக்கு வருங்காலத்தில் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணும் அடுத்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு இந்த கம்பெனியுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து ஒரு எஸ்டிமேஷன் கொடுத்துருக்குறோம் அதையும் பார்த்துருவோம் இப்போ
இருந்துச்சு ஆனால் அதே நேரத்தில் எக்ஸ்பெக்டேஷனை விட வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணி எக்ஸ்பெக்டேஷனை பிரேக் பண்ணி ஒரு ரெவென்யூ ஜென்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஏழாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தொம்பது கோடி ரூபா வந்து ரெவென்யூ ஜென்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்க மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் எஸ்டிமேஷன் கொடுத்தது எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி நாலு கோடி ரூபா ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்துச்சு ஆனால் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனை வந்து இவங்களால் ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியல எட்டாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு கோடி ரூபாயை வந்து எஸ்டிமேஷனை விட இவங்களோட ஆக்சுவல் ரெவென்யூ வந்து குறைஞ்சிருச்சு இப்போ லாஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மார்ச்சோட முடிவடைஞ்ச நிதியாண்டிலையும் இவங்களுடைய எஸ்டிமேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் எஸ்டிமேஷன் இருந்துச்சு இவங்களு இவங்க ரெவென்யூ வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்தது ஆனால் அவங்க நேரில் வந்து அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியல ஆக்சுவலாக ஆக்சுவல் ரெவென்யூ இவங்க ஜென்ரேட் பண்ண ரெவென்யூ வந்து பத்தாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு கோடி ரூபாய் இந்த கடந்த ரெண்டு நிதியாண்டாகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனி எஸ்டிமேஷனை விட குறைவான ஒரு ரெவென்யூ தான் ஜென்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க பெரிய அளவில் வந்து கேப் கிடையாது ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷனை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியல அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இவங்க எவ்வளவு ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற ஒரு எஸ்டிமேஷன் போட்டிருக்குறோம் அதையும் பாருங்கள் ஆவரேஜ் எஸ்டிமேஷன் வந்து பதினோராயிரத்தி நானூற்றி முப்பது கோடி ரூபா வந்து இவங்க ரெவென்யூ வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற ஒரு எஸ்டிமேஷன் போட்டிருக்கிறோம் இதில் ஹை அதாவது வந்து இப்போ இந்த எஸ்டிமேஷன்லேயே வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஜென்ரேட் பண்ணினா பதினோராயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபா வரைக்கும் இவங்க நல்ல ரெவென்யூ ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது லோ அப்படின்னா இவங்க குறைஞ்சபட்சம் எவ்வளவு பண்ண முடியும் அப்படின்னா பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு கோடி ரூபா வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு கோடி ரூபா வரைக்கும் எவ்வளவு கம்மியாக போனாலும் பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு கோடி ரூபா வரைக்கும் இவங்க நல்ல வந்து ரெவென்யூ ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுலையும் பார்த்துருவோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் ஒரு ஆவரேஜ் எஸ்டிமேஷன் பன்னெண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் இவங்க நல்லா ரெவின் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது ஹை இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க அதிகபட்சமாக எவ்வளவு ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணாயிரத்தி எழுபத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் இவங்க நேரில் வந்து ரெவென்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம எஸ்டிமேஷன் போட்டிருக்கிறோம் குறைஞ்சது அப்படின்னா பதினோராயிரத்தி எழுநூற்றி இருபது கோடி ரூபாய்க்கு குறையாமல் வந்து இவங்க வந்து ரெவென்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது இதில் பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாவது வருஷத்தை தவிர ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இது எல்ல இந்த கடந்த ரெண்டு நிதியாண்டுலேயுமே இவங்களுடைய எஸ்டிமேஷனை வந்து இவங்கனால வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷனை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியல ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்பலாம் அடுத்ததா சார்ட்டை வச்சு இந்த கம்பெனியை நம்ம பார்த்துருவோம் இந்த கம்பெனியை வந்து நம்ம ஷார்ட் டேர்ம் ப்ராஸ்பெக்டில் வாங்கலாமா அப்படின்றத பார்த்தோம்னா இப்போது நேற்று ஒரு பெரிய ஒரு கேப் டவுன் நடந்துருக்குது அதாவது ஆக்சுவலாக வந்து பெரிய அளவில் கீழே வந்திருக்குது ஆனால் அதே நேரத்தில் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்சைடு ஃபார்மேஷன் நடந்திருக்கு அதாவது இப்போ நம்ம சூட் பண்ணிகிட்ருக்கிற இந்த இருபத்தொன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வெள்ளிக்கிழமை அறநூற்றி இருபத்தி நாலு ரூபா பதினஞ்சு பைசா அப்படின்ற இடத்துல வந்து இந்த கம்பெனி வந்து க்ளோஸ் ஆகியிருக்கு இதே இடத்துல இந்த கம்பெனியை வாங்கலாம் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த கம்பெனியினுடைய ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது ரூபா அறநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது ரூபாய் வந்து பிரேக் பண்ணி சஸ்டைன் ஆகி பிரேக் பண்ணி சஸ்டைன் ஆகி வால்யூமோடு சஸ்டைன் ஆச்சு அப்படின்னா எழுநூற்றி ஒன்பது ரூபாய் பிரேக் பண்ணி ஒரு புது ஹை வைக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நாம் இந்த இடத்துல இந்த அறுநூற்றி இருபத்தி நாலு ரூபா அந்த ரேஞ்சில் வந்து இந்த கம்பெனியை நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னா ஸ்டாப் லாஸ் வந்து ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு க்ளோசிங் பேசிஸ் ஸ்டாப் லாஸ் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு ரூபாய்க்கு கீழே போடணும் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு ரூபாய்க்கு கீழே ஸ்டாப் போட்டு மெயின்டைன் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் அறநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது ரூபாய் இந்த அறநூற்றி அறுபத்தொம்பது ரூபாயை வால்யூமோட பிரேக் பண்ணி சஸ்டைன் ஆச்சு அப்படின்னா அடுத்த டார்கெட் எழுநூற்றி ஒன்பதை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் வந்து பிரகாசமாக இருக்குது நன்ற